ఎస్ఎస్ రాజమౌళి సినిమా ట్రిపుల్ ఆర్ కు ఇటు ప్రేక్షకుల్లో అటు ట్రేడ్ లో ఉన్న క్రేజ్ ఎలాంటిదో తెలిసిందే రాజమౌళి మునుపటి బ్లాక్ బస్టర్ మూవీస్ బాహుబలి బాహుబలి టూ లను చాలా వెనక్కి నెట్టేలా ట్రిపుల్ ఆర్ మూవీకి ప్రీ బిజినెస్ జరిగింది బాహుబలి టూ వంటి ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ రికార్డ్స్ ఫిలిం తర్వాత రాజమౌళి తీస్తున్న సినిమా కావడంతో ట్రిపుల్ ఆర్ పై అందరి దృష్టి ఉండటం సహజం దానికి తగ్గట్లే ఒక్క ఇండియాలోనే నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలకు పైగా బిజినెస్ జరిగిన సినిమాగా ట్రిపుల్ ఆర్ రికార్డులోకెక్కింది అది రాజమౌళికి ఉన్న క్రేజ్ ఇద్దరు మా స్టార్లు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ రామ్ చరణ్ హీరోలుగా నటిస్తుండటం ఆ సినిమాపై క్రేజ్ ను మరింత పెంచింది అసలు శిశులు మల్టీ స్టారర్ గా ఆ సినిమా టాలీవుడ్ లో సరికొత్త చరిత్రను సృష్టించేందుకు ఉరకల వేస్తోంది మొదట జూలై ముప్పైన విడుదల చేయాలనుకున్న ఆ మూవీని రెండు పేల ఇరవై ఒకటి జనవరి ఎనిమిదిన రిలీజ్ చేయాలని కొద్ది రోజుల క్రితం నిర్ణయించారు ఈ మార్పు కొంతమంది స్టార్ల సినిమాలకు విఘాతంగా మారింది వాటిలో చిరంజీవి సినిమా ఆచార్య కూడా ఉంది కొరటాల శివ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ మూవీని మొదట ఆగస్టులో విడుదల చేయాలనుకున్నారు తర్వాత దసరా సీజన్ అయితే బెటర్ అనుకున్నారు కానీ ఈ ఏడాది సంక్రాంతికి వచ్చిన సరిలేరు నీకెవ్వరూ అలా వైకుంఠపురంలో సినిమాలు ఒకదానితో ఒకటి పోటీ పడుతూ ఇటు మహేష్ అటు అల్లు అర్జున్ కెరీర్లలో బిగ్గెస్ట్ గ్రాసర్స్ గా నిలవడంతో చిరంజీవి దృష్టి సంక్రాంతి సీజన్ పై పడింది ఆచార్యను సంక్రాంతికి తీసుకొస్తే బాక్సాఫీస్ ను మరింతగా కొల్లగొట్టవచ్చనే అభిప్రాయానికి వచ్చిన ఆయన అదే అభిప్రాయాన్ని నిర్మాతలైన రామ్ చరణ్ నిరంజన్ రెడ్డిలతో పంచుకున్నారు వారు కూడా ఓకే అన్నారు అందుకు అనుగుణంగా సినిమాని పూర్తి చేయడానికి కొరటాల శివ కూడా సరే అన్నాడు కానీ జూలై బదులు దసరా సెలవుల్లో వస్తుందని ఇండస్ట్రీ అంతా ప్రచారం జరుగుతూ వచ్చిన ట్రిపుల్ ఆర్ సినిమాను అనూహ్యంగా సంక్రాంతికి తీసుకొస్తున్నట్లు రాజమౌళి బృందం ప్రకటించడంతో ఆచార్య బృందం అవాక్కయ్యింది ఇక ఆచార్య దగ్గర ఉన్న ఆప్షన్స్ మూడు ఒకటి రెండు పేల ఇరవై దసరా సీజన్ కు రావడం రెండు రెండు పేల ఇరవై ఒకటి వేసవిలో విడుదల కావడం మూడు రెండు పేల ఇరవై ఒకటి సంక్రాంతికి ట్రిపుల్ ఆర్ తో పోటీ పడటం ఎప్పుడు సినిమాల్లో నెంబర్ వన్ గా ఉండేందుకే ఇష్టపడే చిరంజీవి ఖైదీ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీతో రీఎంట్రీ ఇచ్చి ఆ సినిమా బ్లాక్ బస్టర్ అవడంతో లభించిన ఉత్సాహం ఉత్తేజంతో సైరా నరసింహారెడ్డి మూవీ చేశారు దానితో బాహుబలి రికార్డుల్ని బద్దలు కొట్టాలని ఆశించారు కానీ ఆ ప్రయత్నం ఫెయిల్ అయింది ఇప్పుడు ఆచార్యతో ఆ ఫీట్ చేయాలని ఆయన కోరుకుంటున్నారు కానీ బాహుబలి టూ ను మించి ట్రిపుల్ ఆర్ కు వచ్చిన క్రేజ్ దానికి రికార్డు స్థాయిలో జరిగిన ప్రీ బిజినెస్ చూసిన ఆయన ఆచార్యకు సైతం ఆ తరహా క్రేజ్ తీసుకురావడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు అందుకే మొదట సినిమాలోని ఒక కీలక పాత్రను రామ్ చరణ్ తో చేయించాలని ఆయన భావించారు చరణ్ ఆ క్యారెక్టర్ చేస్తే బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆచార్యకు మరింత బూస్ట్ లభిస్తుందనుకున్నారు చరణ్ కూడా ఆ క్యారెక్టర్ చేయడానికి సరేనన్నాడు కాని అతని ఆశలకు రాజమౌళి చెక్ పెట్టాడు అగ్రిమెంట్ ప్రకారం ట్రిపుల్ ఆర్ షూటింగ్ పూర్తయ్యేదాకా మరో సినిమా చేయడానికి వీల్లేదని తేల్చేశాడు దాంతో గజ్యంతరం లేని స్థితిలో ఆచార్యలో నటించే ఆలోచనను విరమించుకున్నాడు చరణ్ ఈ వ్యవహారం చిరంజీవికి ఆగ్రహం తెప్పించిందని ఆయన సన్నిహిత వర్గాలు అంటున్నాయి చరణ్ విషయంలో రాజమౌళి పెట్టిన ఆంక్షలు ఆయనకు ఏమాత్రం నచ్చలేదని అందుకే మరో బిగ్ స్టార్ తో ఆ క్యారెక్టర్ చేయించి ఆచార్యకు రాజమౌళి ఊహించినంతటి క్రేజ్ తీసుకురావాలని భావించారని తెలుస్తోంది తన బదులు ఆ స్పెషల్ క్యారెక్టర్ ను అల్లు అర్జున్ తో చేయించాలని చరణ్ తలిచాడు మాస్ లో బన్నీకి ఉన్న ఇమేజ్ ఇటీవల అలా వైకుంఠపురంలో సాధించిన బ్రహ్మాండమైన విజయం ఆచార్యకు లాభం చేకూరుస్తాయని అతను అనుకున్నాడు కాని చరణ్ సూచనను చిరంజీవి తిరస్కరించారు మహేష్ నటిస్తే వచ్చే క్రేజ్ వేరని ఆయన కొడుక్కి చెప్పాడు ఒక మెగాస్టార్ ఒక సూపర్ స్టార్ కలిసి నటిస్తే ఆచార్య క్రేజ్ డబుల్ అవుతుందని ఆయన చెప్పడంతో చరణ్ కు ఆ ఆలోచన నచ్చింది అయితే ఇంతదాకా మరో హీరో సినిమాలో స్పెషల్ రోల్ చేయని మహేష్ ఈ క్యారెక్టర్ చేయడానికి ఒప్పుకుంటాడా అని అతను సందేహపడ్డాడు కాని అతని సందేహాలు పటా పంచలు చేస్తూ ఆ క్యారెక్టర్ చేయడానికి మహేష్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేశాడు చిరంజీవ్ ఫోన్ చేసి విషయం చెప్పి కొరటాలను మహేష్ వద్దకు పంపించారు మహేష్ కు సన్నిహితుడైన కొరటాల ఆ క్యారెక్టర్ చెప్పగానే ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా సరేననేశాడు మహేష్ దీంతో చిరంజీవి చాలా ఆనందపడ్డారు చిరంజీవితో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడం తనకు ఆనందమేనని అతను చెప్పాడు మహేష్ కు అధిక రెమ్యూనరేషన్ ఆఫర్ చేసినా అతను దానికంటే తక్కువ తీసుకోవడానికే మొగ్గు చూపాడు ఆచార్యలో మహేష్ రాకతో ఈక్వేషన్స్ మారిపోతున్నాయి మెగాస్టార్ సూపర్ స్టార్ కలిసి నటిస్తున్న తొలి సినిమాగా ఆచార్య మూవీకి రాత్రికి రాత్రి మహామహా క్రేజ్ వచ్చింది
ఇప్పుడు అసలైన ప్రశ్న ఎదురవుతోంది అది ఆచార్యను ఎప్పుడు విడుదల చేయాలి అని ట్రిపుల్ ఆర్ కు పోటీగా సంక్రాంతికి తీసుకురావాలని చిరంజీవి పట్టుదలగా ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది ట్రిపుల్ ఆర్ మూవీ జనవరి ఎనిమిది శుక్రవారం రిలీజ్ అవుతోంది కాబట్టి జనవరి పది ఆదివారం ఆచార్యను విడుదల చేస్తే బాగుంటుందనేది ఆయన ఆలోచన ఈ సంక్రాంతికి అలా వైకుంఠపురంలో విడుదలైంది అది కూడా ఆదివారమే జనవరి పన్నెండు కావడాన్ని ఆయన ఉదాహరిస్తున్నారు కానీ చరణ్ మాత్రం కుదిరితే దసరాకు లేదంటే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి సమ్మర్ కు ఆచార్యను విడుదల చేస్తే బాగుంటుందని సూచిస్తున్నాడు ఏదేమైనా ఇప్పుడు చిరంజీవి టార్గెట్ బాహుబలి టూ కాదు ట్రిపుల్ ఆర్ అందుకే ఆచార్య మూవీని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా ఆయన తీసుకున్నారు రాబోయే రోజుల్లో ట్రిపుల్ ఆర్ వర్సెస్ ఆచార్య కథ మరింత రసవత్తరమయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి